זה לא משהו שקרה במקרה. וכאן חשוב לי לשוב ולהזכיר, ואפילו לתקן כמה מכם, שהסגר הזה והמצור הזה לא התחיל ב-2007. עזה היא לא הכלא הכי גדול בעולם מ-2007, אלא הרבה קודם, בעצם מ-1991. כלומר, לפני הרקטות ולפני פיגועי התאבדות, לפני עליית החמאס וגם לפני הקמת הרשות הפלסטינית. ישראל הטילה את הסגר, שמה את הפלסטינים בעזה במשטר של, של איסורי תנועה שלא היה קודם, מ-1991, לא מ-2007. היא עשתה את זה בחסות המשא ומתן שנקרא לשלום. כשהעולם ציפה שהיא תיסוג מהשטחים שכבשה ב-1967. ואז ממש ככה, כשמדברים על שלום והמילים המתוקות, וקודם במדריד ואחר כך באוסלו, התחילה ישראל לעצב את הפתרון שלה למצב. זה הפתרון, אני קוראת לזה פתרון המובלעות הפלסטיניות. וגם כאן אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. אפשר לקרוא לזה שמורות, כמו השמורות שכאן באמריקה, אני עכשיו בארצות הברית. לכמה חודשים, או אפשר לקרוא לזה תחום המושב, כמו הבתי ה- ה- כלא שרוסיה הצארית שמה את היהודים שלה ב- במאה ה-19, ואפשר לקרוא לזה בנטוסטנים, ש- ה- המובלעות האפריקאיות שהמשטר הלבן, משטר האפרטהייד הלבן בדרום אפריקה שם את השחורים בהם. ההגדרה גם פה לא, משנה, לא משנה. המשנה, מה שחשוב זה המציאות של מובלעות מנותקות אחת מהשנייה. לא שתי מדינות, לא מדינה אחת, לא מולדת אחת היא ושתי מדינות, לא קונפדרציה. כל מה שישראל הכינה ב-20-30 השנים האחרונות, זה מציאות של ישראל הגדולה ליהודים, כ- 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 ליהודים, ובתוכה מובלעות פלסטיניות מנותקות אלו מאלו. מבחינה גיאוגרפית, עזה הייתה מובלעת מן המוכן, אבל ממשלות העבודה והליכוד, בלי הבדל, העתיקו את הפטנט הזה של מובלעת לתוך הגדה המערבית, ועכשיו יש לנו גם בגדה המערבית מובלעות, קובץ של מובלעות, ששני חיילים מספיקים בשביל לנתק אחת מהשנייה. העתיד של הילדים במובלעות האלה, בגדה המערבית, בשכם או ביאטה, העתיד שלהם הוא ההווה של הילדים בעזה. 